加入月华已经十三年了，九年啊，有十一年了。我把我整个青春都献给月华了，大家都叫我叫杜妈，就觉得我怎么一下就那么老了，就变成杜妈？是谁领头让我们叫来着？然后就大家都叫了。月华娱乐的已经十五周年了，到了二零一零年的时候就开始走唱跳这条赛道，当时就还是蛮想干成一个事儿吧，希望能把 C pop 带出国门，走向亚洲，冲向全世界。应该有十一年了，第一次来月华，应该是我大二的时候，我把我整个青春都都献给月华了，就搜了一下，发现有哥在，然后就觉得还是蛮靠谱的。我觉得选拔人的话，第一要素应该是。我们会看一个人。我们第一个签的艺人是一博，他喜欢，所以他就会一直做，然后把他做出成绩。只有参与的人越来越多，这个行业才会有高质量的人进来，才会让这个行业的话更繁华。就是内蒙和 Boy Hood 的，我觉得他需要让他们了解到公司和外部真实的声音，让 Boy Hood 和 Name 进行一个 PK， 争取扎眼的名额。为什么这不公平？就不太懂为什么十五年要搞内部竞争。我说实话，没有很想演，就是不解，蛮无语的。我一个月没睡觉了。能够给他们的舞台其实已经不多了，进行一个这样的一个 PK， 我不太懂。弄呗，背水一战。通过这个节目的话，有更多的人认识他们，既是机会也是挑战吧。内内内，加油！加油！你们慌吗？哇，好多人呢！哇，怎么好？怎么好？怎么好？今天是半年的汇报工作，用一些简单的数据来看一下大家上半年的一些工作概况。在衣博的部分有包括，文汉的部分有影视剧，然后两的部分我们上半年黄明昊比较重要的是多维护的，在北京、武汉、扬州、杭州等地都已经。等是哪几个等？嗯，因为北京做了好几场，嗯、<笑>我们也参与了了军官夜长城、嘉年华等多场。等是什么？多场是多少？<笑>然后汇报千万不要用这个数字啊、嗯。好的。然后我们作为新人这一块的话，也是会鼓励大家更多的去营业吧。加四零物料少吗？只是你的组做的不好，我的组做的挺好的，我觉得做的不好。看到公司的师兄们、师姐们的工作和看到自己的工作，觉得有差距吗？天差地别。有看片子吗？有拉片单吗？有看别人表演吗？有自己有去学习吗？这次专辑也挺努力的，在准备。圈谁不努力？护护谁？罗奈是没工作吗？是九个人，为什么变成八个人？你为什么？听节目里面的话，那你背刺呀什么东西？自己录完节目以后，你自己是什么样的一个感受呢？我就已经。好好琢磨一下。月华娱乐的已经十五周年了，到了二零一零年的时候就开始走唱跳这条赛道，当时就还是蛮想干成一个事儿吧，希望能把 C pop 带出国门，走向亚洲，冲向全世界。只有参与的人越来越多，这个行业才会有高质量的人进来。一直找新的魅力，新的艺人，就是内蒙和 Boy h o 的。各位还是蛮幸运的，用一些简单的数据来看一下大家上半年的一些工作概况。在一博的部分有包括等等等在内的，文汉的部分有，然后的部分有，然后比较重要的是沙和沙漏的上映。看到公司的师兄们、师姐们的工作和看到自己的工作，觉得有差距吗？挺慌的，这次专辑也挺努力的在准备。你是练多长时间？三年半，四年。我就想知道业务能力的话，是不是一万小时理论？我觉得他需要让他们了解到公司和外部真实的声音。我不希望他们永远活在鲜花和掌声当中，让维护的和 Name 进行一个 PK， 争取加演的名额。
，机会是靠自己争取来的。这一次的话，我们就需要一个隐藏摄像头。我在这里监控啊，随时给你指示。为什么？这不公平！我们现在四个人在龙南，两个人在博湖。就不太懂为什么食物你还要搞内部竞争，就是为了困难而制造困难。不公平，对吧？这本来就不公平。哎，你在职场里边哪里有那么多公平可言？我们真的是竞品吗？为什么不可以共存？我说我们就不去了得了。那你这样上车是摆烂呀！不想了，随便吧。就是为什么要搞这种？不行，我得我得我得我得先去放个风，我现在脑壳有点疼。我现在头好晕呢。真的是想上台吗？一直觉得自己很失败吧，出道快两年了吧，然后也不敢怎么跟家里人说。第一次邀请妈妈来吧，然后就是你，因为你已经说出去了，就是会有点担心吧。如果真的难熬的时候，证明要进步了。希望我们能早日独立行走，证明一下自己也是可以独当一面的。那么大的场子，肯定是希望能在上面给大家表演。相信自己，相信相信的力量，相信相信的力量，努力去练吧，弄呗，加油呗。当然想上台。背水一战，二十四小时极限任务挑战，你们不仅要展示你们的舞蹈动作，还需要在队形上面有变换。你们不是包赢的吗？我将决定你们能不能。<笑>体能训练也非常的重要。哇！哇！哇！西西，可以啊，打倒了对方就可以获得对方的。加油！个人魅力有，整体张力也有。还得练一下这个地方，看他们待一会儿下一次会不会好一点。一遍彩排表演的效果决定是否拥有登上家族演唱会的资格。内内内，加油！加油！你们慌吗？来，不许洗澡。反正不是那么舒服。刚才我刚才扭的时候说里面会痛吗？嗯，是吧？对，还不是表面的那个地方痛，对对,对,对吧？可能就是因为这个水肿引起的痛。嗯，骨头里面的水肿是最难消的。哦，所以，哎，我就想问你，你你接下来两周，我要求你自动，你你做得到？做不到。可能还要跳是吧？跳可以，哎，是。你运动的时候不觉得？但是你运动完你就会，哎呦，这里面阴酸阴酸痛，一定要好好制作，好不好？嗯。那么现在我们就是说该怎么办？嗯、我其实受伤。挺不在意的，就是平时我也有受过伤，我骑摩托车有受过伤，但是那段时间没有什么工作，其实就还挺不在意的，也不会去看医院，因为觉得扭伤就过几天就好了。这次为什么这么在意？因为我觉得会影响到我之后的跳舞，玩滑板啊都会影响到，我就挺烦的。最近一直在玩滑板，然后就脚伤了之后就没有办法运动，就是可能想让他着急好。因为下一期就要跳舞了嘛，也不想因为脚，然后会影响到一些东西。两天后就要录制新一期的街舞节目了，王一博要和队员们一起上场跳舞。因为很在意这次的输赢，输赢会关乎着队员的去留问题，他才选择去看医生。
你现在走路怎么样？走路感觉有困难吗？我没有那么敢使劲走。你看，我们初步的从你的种，我们就分为一级、二级、三级。你这个二级勉强，比一级可能稍微重一点，因为上了两个人的。有时候如果只上一一一个单纯的一个人的的话，我们就肯定是一级了。那你们的意思就是拉伤了，已经没办法回到最开始的状态了。啊，就是不可能跟没拉伤的是一模一样，不可能。所以要用肌用用肌肉去辅助他，不会。哎，对，肌肉辅助的时候，不用再再去受伤。所以说，那就是这其实没啥事儿。啊，其实没啥事儿。这几个问题，那两个人不要说法。那这，我这是种没有任何问题。那对于运动员来说，这种就算是我觉得这是运动员的说法啊，那是对于老百姓的说法。哈哈哈哈。试着以运动员的标准要求自己，对于带来的新视角，多少缓解了一些焦虑。那种静养式的，可能我觉得现在想想，可能不太适合我。我觉得像运动员方式的那种，恢复他的肌肉力量，然后让他保持不再受伤，更适合我一点。街舞节目还没结束，另一边又要兼顾新剧的拍摄工作。给出这个时间，我觉得比别人大不了。然后你决定好了，点头。今天他将完成一场重要的情感戏。你好，你好，点头，好，开始，让我们开始。现场所有人全部闪开。大家再见。哟。开始。天哪，这个这真的天哪！就是感受，你学四年，学八年，你告诉我，你来一个。是他二十三岁生日。往年，过生日还意味着一年一度的摩托车赛要开始了，但二零二零年，却连比赛能否举办都不知道
我本来就是不特别爱说话的人，这个性格怎么样形成的？应该小时候就这样了。从小，我爸妈都挺支持我做我喜欢的东西，喜欢就是想做好吧。每个人有每个人过的方式，又没资格传递别人什么。可能对我来说，还是想赢，因为也会想证明自己，但是确实就是有点未知。随着录制越来越紧张，唯一可以用来放松的滑板，也很少出现在工作现场了。因为这个是有输赢名次的，肯定是希望赢。他知道他的拼尽全力能保我们能赢，你至少赢了就不淘汰人了。每个认真那个劲儿在那边，促使着他去每一样东西都追求到完美。这个节目确实录了很久，占了我很大的精力。但是其实到到后面，我就觉得，嗯，很多队员是有自己的想法的，我不能只是为了赢而让他们做一些他们不愿意做的东西。输赢不是那么重要的，其实享受更重要。好，谢谢，今天辛苦了，哥，你辛苦，你辛苦，要一起才更酷。我这锅怎么了？我们现在开火啊！吃完这件先洗手，把手洗干净，再洗一个，真的吗？我的脸啊，我的我我的，有伤是吗？嗯，烂了。这这里这么多金属，万一破伤风。哟，你要相信我的控制。哦、oh. oh. ，干嘛哪里？碰到酒精了。我也是。伤了。谢谢。哎，我有个医生在这儿，一会儿你们要不要需要？哥，你这句话昨天开始说了，但没事，小事。我是火锅达人，基本上全中国火锅没有我没吃不知道的。你骗人！哇，辣锅就开得快。毛肚那个王一博喜欢呢
本节目由生无畏的勇闯天涯 Superx 独家冠名播出。小蓝瓶配火锅要一起才更酷。四位队长以前有有经历过或者是看过这种刚刚我们经历这种形式的 battle 吗？我是第一次看现场 battle， 我我也是。看的话视频看的多，但是。亲自感受是第一次，对面对面的真的第一次，太棒！一博是有有这样的经验的，对吧？嗯，我有，小时候，然后还有一次看了 KOD， 就是那年你做解说的那年，对对对对对啊！哇，你还做了解说啊，那很厉害，一个不说话的人居然去做了解说，因为旁边有人跟我一起，所以你作为一个 KOD 的做过这种专业街舞赛事主持人的。评论员的这样的一个，别别别别别别别，你可以你点评一下今天的整个过程，几位哥哥的表现。别别这样，别这样 Q 我。我买鸡蛋子，听一下。太难了，太难了。就是我们就是以这种 battle 的氛围来讲，这氛围真的很开心。就是首先舞者们也很嗨，就是我我们除了我们四个人以外，嗯，舞者们就在看热闹，我觉得。我觉得就就是这样的，就是 battle 就是这样，大家会这个气氛会让你更有劲。你上了场之后你，你你不管你跳什么，就是冲了就拼了啊！对对对对，有有有有这个。最让我觉得嗨的是我们最后一轮跳 crump 的那个，哦，那个一星也跳了 crump， 然后，呃，一博也跳了 crump，、哦、然后嘉尔也是也是很嗨的那轮，直接哇都已经感觉爆了。我们老师跟我是这么讲的，嗯、他跟我说。就算你跳的不好，嗯，你要气势也要也要拿出来，所以我就是我觉得我气势大概一一米八吧，但是跳的就一一米七，<笑>野兽出来的感觉，我觉得。不管对手有多强，比你实力有多高，但是你这个气势是不能输的。对 ，battle 的 feel 就很对，就 battle 感觉就是说，你不管，就是到时候你该上的时候，你就无论如何就得上的。我真的跳到后面，包括体力啊、招啊什么东西，感觉都没了，那怎么办？玩吧，嗨吧！就因为当时真的很想抓着一星哥，因为他跳 c r o m 其实很需要这种风东西的。我当时想去，我要不要去抓？要不要去抓他？就我看。在你跳的时候，我想抓着你，让你去做那种感觉。但是我看你一直在做连接的东西，我就哎不能不能打断。那没事没，挺好的，挺好的。我啊，我们这么熟无所谓。我就来玩吧，我就直接上去，因为没东西，我就直接做一些氛围的东西。但是我因为我没有经验，我也不知道要干什么，所以你抓我是嗯，<笑>我是这样。<笑><笑>小朋友，你是否有很多噩耗？没经验，没经验。你看起来不是没经验，看起来就好像很有那个刺激到别人的感觉。哦，哇，哇我都、啊。钟汉良老师，以柔克刚。钟<笑><笑>汉良老师今天真的非常 respect，、哦、真的,真的,真的像我们跳四轮真的已经很累了。累了感激感激。就就逼出你的最后一股那个劲儿，劲、啊、儿、嗯，对，就是可能没之前自己没想到要去到那个那个地步。嗯，那今天特别意外的是，四位都有地板动作哇，有时间我也想学一下 breaking， 可以啊，你应该学 breaking 很快吧？你又能翻，又能转，身体条件素质也比较。为了这个这个入场券，每个人都使出了浑身解数，这就叫勇闯天涯
，我这里有冰水，各位吃药。哦呦，这也太冰了！一二三四五六。放到这边应该很快就融化了。曾经有一个人跟我讲过，要我做一档节目，叫做“看谁不说话”，就意思他差不多就是，这是个节目吗？对他就是看几个都不喜欢、不怎么说话或者说不明白、说不清楚啊。你是,是就是这个节目是吗？对对对<笑>。我这是没有说的不明白吧？明白吗？明白吗？明白吗？明白吗？五指去比，明白吗？我的 PPT 跟我说，我说的很明白哦，这次我站的站比做好，做比站比做好，然后站比,比站,站的话，对，那你躺一下去啊，说不明白。<笑>我怕我说，反正这个节目大家不说了嘛，一个不说话，一个说不明白。一个什么？说说不利索。这就是街舞，这就是熬夜啊！第一场采访三二一。大家好，我说不明白，说明白了吗？说明白了。好，好。哎，我也不知道我说明白没有。非常<笑>非常明白，我都懂了。明白明白。不是你不是明白，我是说不明白。我是说明白，哎、说不利索。啊，他是不说话。不利索的意思就是。你说话，因为普通话本身就会有有时候遇到难以表达的词汇，嗯，所以叫说不利索。那我这是蛮好的啊、嗯，很利索，是吧？没，我有两对主主，重新来，<笑><笑>说清楚一点，说清楚。他肯定不会给你重新剪了，这是为了证明他们说的不对，对不对？<笑>为了打破他们的对我们的印象，对不对？里面有什么？苹果，苹果，橙子，梨。你有听过冰子、橙子、橘子、柿子、梨子、梨子、梨？啥？<笑>冰子，冰子，橙，这什么东西啊？<笑>这很多水果。这是一段绕口令。哎嘿嘿，这个他们说那个，我们说的不够利索。我很利索，你很利索，那你先来，冰子。橙子、橘子、柿子、李子、栗子、冰子、冰子、冰子、橙子、橙子、橘子、橘子、柿子、柿子、柿子、李子、李子、栗子、栗子、梨、梨啊！说了，要说快一点。冰子、橙子、苹果，哎，就反正我我顺序不知道，但是我是说得了的。口令，我、啊、听过，你听过的，我听过，听过、嗯。我不是很不知道他那个顺序，就像一他一样，应该冰子、橙子、冰子、橙子、橘子、橘子、柿子、柿子、李子、李子、梨、栗子、梨。嗯，还听过吗？这冰子、梨子、冰橙子、冰子、橙子、橘子、冰子、橙子、橘子。我我我个人觉得哈，这段我们还是别播了。<笑>因为就是没有一次能够说说顺。橙子、橘子、柿子、李子、栗子、梨。哎，这个是我的专业，我可以考个大家一个，简单一点的。门上吊刀，刀倒吊着。门上吊刀，刀倒吊着。过关，门上吊刀，刀倒吊着。过关，家里没有听我的。来，门上吊，门上吊刀，刀倒吊着。也算可以。门上吊刀，刀倒吊着。哎呦，哎呦喂，哎呦喂，哎呦，这个超级难。今天晚上差一点点哦，大家。门上吊刀，刀倒吊着。耶，再也不许说我们的队长不会说话了。<笑>过了吧，先过了吧。过过过过过厉害厉害厉害。OK OK。我觉得今年还有一个特别值得一提的，就是我们我们这次的开场大秀，陆总发了疯了一样了，搞了一个我们一个户外的一个大秀，然后一个四百人的大秀，看看见阳光。
。其实当时时候我定这个方案的时候，我就想，哎呀，其实太辛苦四位队长，<笑>但是这感觉就是一定要把从晚上跳到白天的这个整个串联起来之后，他这个。本身这个片子会给人很大的希望感，所以这些主题本身，用这种街舞的方式来去，让整个社会都充满着一种能量。这种能量其实跟街舞的精神就很像，就是 battle 嘛，跟现实 battle， 跟困难 battle。对对对。对，因为我主题是为爱而战嘛。但这个灵感怎么来的呢？其实就是舞者，舞者的亲身的经历给我的这种感觉，因为。晚上象征的其实是一个，嗯，人在一个比较压抑和和低沉的一个时候，早上就是一个有希望的时候，就是经过一番努力以后，对对对对，希望，对对对对，是这个这种感。几位队长应该是第一次从晚上跳到早上吧？如果如果没记错的话，通常我们都是练起舞，然、哦、后在组合里或者什么的。哦，也有是吗？对，就舞蹈房练一个通宵。但晚上跳到早上是一直在。Free， 然后 battle 这种这么愉快，<笑>就是那种这么高强度了啊。半年的工作重点之一是一个大型街舞竞技节目。一天后，作为队长之一的王一博将通过一段队长大秀，决出他在节目中的第一个重要名次这些都是可以三到四。对对对，对对对。我想看他，看他们，看到他们转的时候。啊、oh, ，OK。好的好的，我们快点快点。五五六七八八，转。被拍多了也会明白一些拍摄手法。对于最终的呈现效果，王一博经常能贡献自己的智慧。就只是最后镜头就是，动是是从近，然后稍微拉到全身的。OK。啊。OK OK OK OK。我那个都可以买个好。好的。继续准备。黑点吗？虽然有点刚开始有点近了，对，紧了紧了紧了。但是也给他尝试一下。为了配合摄影师找到最佳效果，他和舞伴们至少跳了四遍。
牌练完，他还打算继续再练一会儿。队长大秀还是比较想赢的，因为是我在做的东西，所以说可能就会看得稍微重一点。我喜欢卡点，卡点，卡点，我喜欢用身体三四点左右，嗯，四点，三点半吧。我们过来多久？我们过来半小时。但是看看之前是有彩排的时间吗？对了，对，肯定还要再走两步。我看一点半能不能到这，咱们一点半。明天就要登台了，但感冒还不见好转。<笑>三个人部分的时候，一定要三个人都在在在在这这这对面，然后还有就是一个往下蹲的那个时候也没抓住，你们往下走，往下有一个跪膝的那个。虽然对镜头还不够满意，但四变五跳下来，再没有更多力气。反正不是那么舒服。刚才我刚才扭的时候说里面会痛吗？嗯，是吧？对，还不是表面的那个地方痛，对,对,对,对吧？可能就是因为这个水肿引起的痛。嗯，骨头里面的水肿是最难消的。哦，所以，哎，我就想问你，你，你接下来两周，我要求你自动，你，你做得到吗？做不到。可能还要跳是吧？跳可以，哎，是。你运动的时候不觉得？但是你运动完，你就会，哎呦，这里面阴酸阴酸痛，一定要好好制作，好不好？嗯。那么现在我们就是说该怎么办？嗯、我其实受伤。挺不在意的，就是平时我也有受过伤，我骑摩托车有受过伤，但是那段时间没有什么工作，其实就还挺不在意的，也不会去看医院，因为觉得扭伤就过几天就好。这次为什么这么在意？因为我觉得会影响到我之后的跳舞，滑滑板啊都会影响到，我就挺烦的。最近一直在玩滑板，然后就脚伤了之后就没有办法运动，就可能想让他着急好。因为下一期就要跳舞了嘛，也不想因为脚，然后会影响到一些东西。两天后就要录制新一期的街舞节目了
，王一博要和队员们一起上场跳舞，因为很在意这次的输赢，输赢会关乎着队员的去留问题，他才选择去看医生。你现在走路怎么样？走路感觉有困难吗？我没有那么敢使劲走。一般我们初步的丛林的种，我们就分为一级、二级、三级。你这个二级勉强，比一级可能稍微重一点，因为上了两个人带。有时候如果只上一、一、一个单纯的一个人带的话，我们就肯定是一级了。那你们的意思就是拉伤了，已经没办法回到最开始的状态了，所以说、呃、就是不可能跟没拉伤的是一模一样，不可能。所以要用利用用肌肉去辅助他，不会再。哎、呃，对，肌肉辅助的时候不用再再受伤。所以说，那就是这其实没啥事。啊，其实没啥事，自己控制。那两边还是要说法，那其实我这是种没有任何问题。那对于运动员来说，这种就算是。我觉得这是运动员的说法啊，那是对于老百姓的说法。好好好。试着以运动员的标准要求自己，对于带来的新视角，多少缓解了一些焦虑。哇！我这个要是打飞比不上，能不能打起来？真的，这个鞋还好，还是滑，还是滑，还是滑，是这个地滑，不是你。那么难看。那种静养式的，可能我觉得现在想想，可能不太适合我。我觉得像运动员方式的那种，恢复他的肌肉力量，然后让他保持不再受伤，更适合我一点。街舞节目还没结束，另一边又要兼顾新剧的拍摄工作。给出去的时间，我觉得比别人大不了。好，然后你决定好，点头。今天他将完成一场重要的情感戏。你好，你好，你点头，我开始，然后我就开始。现场所有人全部闪开。来，开机，入。对，开始。天哪，这个这个、真的是天哪！就是感受。你学四年，学八年，你告诉我，你来一个。对。往后，往外走。嗯
摇摇摇。停，非常好。来来来，来活来，活来活来活来，来来来来，来来来，来来来，老五，老五，谢谢老五，谢谢生日快乐。这一天，也是他二十三岁生日。往年，过生日还意味着一年一度的摩托车赛要开始了，但二零二零年，却连比赛能否举办都不知道。明天是几点到几点来着？九到五吧。九到五点。刚开始接触摩托车就是喜欢，然后去玩，后来变成了专业的话，就更多的体验不是在玩了，就是更多体验是去调整进弯啊、刹车啊、动作。真正的车手，要说真正车手，应该是有拥有赛车执照那一天就是真正的车手了。成绩嘛，实力嘛，他去年也拿过一个冠军，但是是新秀新人冠军，能成为真正的车手，就是真正的冠军车手了，就要看今年他会参加这个比赛的职业组。从认识他，应该就是我们两个在加入了同一支车队开始。他非常聪明吧，学习的能力非常快，就是对赛车这方面的悟性特别高。弯应该挺明显的吧？对，对，左弯特别明显。大左弯特别明显。你老想是这样往下拉，但是你车你车把其实是用手这样推着控制，轻轻用人往下轻轻的带，而不是去拽车把。你是这个动作啊？你是用胳膊去拉车把。金 P S 一百五，是吗？三百这，三百也很大。刚刚再过一个弯道时，王一博开出了一百五十迈，这对于三百 C C 中小排量的车型来说，是个非常有胆量的操作。知道哈，那弯真的特别爽，其实躺下去特别宽，然后特别顺，你感觉不到多快。很多次跟他说让他骑车稍微保守一点，但是呢，他的性格我觉得不是这种性格，很奔放。有一次在鄂尔多斯，他摔出去大概有三十多米，然后呢，我们全都特别惊讶害怕，然后呢，跑过去看他，站起来掸掸，没事儿，车都摔烂了，摔出去三十多米。国呢，每一个技巧都进步很快，非常有天分。唯一不足的呢，就是他的时间不足，啊，没有那么多时间。怎么说呢？自己的时间可以说是没有吧，因为。就算我有自己的时间出去的话，也会被别人，也会成为别人的时间吧。我没有想要传递给别人什么，我只是想把自己做得好一点，然后做喜欢的东西。不知道你不认识你不了解你的实力的情况下，觉得啊，就是就怎么怎么着，就是想给自己
你别人可能会这么想吧，就觉得给自己加戏什么，所以说，这个应该是会有一点点压力吧，因为其实我不是来玩的，我是真的想玩好的。可能在珠海再快个两秒、一秒这样，半秒也可以。下半年的工作重点之一是一个大型街舞竞技节目。一天后，作为队长之一的王一博将通过一段队长大秀，决出他在节目中的第一个重要名次。这些都是可以三到四个。Yeah, there's a two wide. 我想看他，看他们，看到他们转的时候。啊 ，OK。好的，好的，我们快点，快点。五五六七七八啊，三四五。被拍多了，也会明白一些拍摄手法。对于最终的呈现效果，王一博经常能贡献自己的智慧。就只是最后镜头就是，动是是从近，然后稍微拉到全身的。OK。啊。OK OK OK OK。When I go to him, I go high. 好的。继续准备。可以进吗？虽然有点刚开始有点近了，对，紧了紧了紧了。但是也给他尝试一下。为了配合摄影师找到最佳效果，他和舞伴们至少跳了四遍。继续再练一会儿。队长大秀还是比较想赢的，因为是我在做的东西，所以说可能就会看的稍微重一点。我喜欢卡点，卡点，卡点，我喜欢用身体。
点,点？三点半吧。我们过来多久？我们过来半小时。反正看之前是有彩排的时间吗？对了。对，肯定还是在走的。<咳><咳>看一点半能不能到这，等一点半。明天就要登台了，但感冒还不见好转三个人部分的时候，一定要三个人都在在在在这这这对面。然后还有就是一个往下蹲的那个时候也没抓住。你们往下走，往下有一个跪膝的那个。虽然对镜头还不够满意，但四遍舞跳下来，再没有更多力气。反正不是那么舒服。刚才我刚才扭的时候说里面会痛吗？嗯，是吧？对，还不是表面的那个地方痛，对对,对,对吧？可能就是因为这个水肿引起的痛。嗯，骨头里面的水肿是最难消的。哦，所以，哎，我就想问你，你你接下来两周，我要求你自动，你你做得到？做不到。可能还要跳是吧？跳可以，哎，是。你运动的时候不觉得？但是你运动完，你就会，哎呦，这里面阴酸阴酸痛，一定要好好制作，好不好？嗯。那么现在我们就是说该怎么办？嗯、我其实受伤。挺不在意的，就是平时我也有受过伤，我骑摩托车有受过伤，但是那段时间没有什么工作，其实就还挺不在意的，也不会去看医院，因为觉得扭伤就过几天就好了。这次为什么这么在意？因为我觉得会影响到我之后的跳舞，滑滑板啊都会影响到，我就挺烦的。最近一直在玩滑板，然后就脚伤了之后就没有办法运动，就是可能想让他着急好。因为下一期就要跳舞了嘛，也不想因为脚，然后会影响到一些东西。两天后就要录制新一期的街舞节目了，王一博要和队员们一起上场跳舞。因为很在意这次的输赢，输赢会关乎着队员的去留问题，他才选择去看医生。
米饭。你现在走路怎么样？走路感觉有困难吗？我没有那么敢使劲走。